，一个人可以吗？我才四十九岁，还没有那么老。谁都不许打扰我。嗨。二位律师，你们应该很清楚你们自己的处境。萧以恒和江小刀知道了你们落在我的手里，可他们却没有胆量露面。这就证明，你们的男人，已经不是男人了。但他们很快会打败你们，你们死到临头了。从整个战局而。打败我们的应该是美国人，你们中国人只是还没有死光。你胡说！我儿子没有死，他一定会打败你的。我相信我的儿子。<笑>我也相信。只是对于胜利者而言，一定要留有遗憾，甚至是伤痛。这个伤痛。我永远埋在心底，这也是我今天把你们找来的原因。来，来，侄子。涂元君，我有话要对板井叔叔说。现在不可以。今天是我最重要的日子，既然板井叔叔不方便，那就麻烦涂元君您了，请您。为我切腹，请您用军刀为我戒错。好。大家，你怎么亲自来了？梅兰怀孕了，啊？那你怎么不早说？怎么说？让大家担心他吗？找到他们在哪儿了吗？找到了。涂月刚刚把阿妹和你阿妈带到那个房子里面。我们可以沿着右侧过去，那个房子作为掩体。但问题是左侧四十五度角看到了吗？有两个哨兵。你们两个。花飘落前，可以提出最后一个请求吗？你说，能否再一次接受雨露的滋润？我就满足你最后的请求。
我们会怕你吗？那你就太小看我们昭通女人了。<笑>是的，之前我不了解你们，但是过了今晚，我就会非常了解。拿开你的脏手！住手！你们日本人老老小小的，个个都是流氓混蛋。<笑>随你怎么说。总之，今天晚上，你们两个都是我的。休想！你先不要着急，我先好好照顾你的儿媳。闪开！哎你们就是没有我们日本女人温柔，乖一点，你会享受到其中的快乐。阿妈，我会让你们。生不如死！美兰，想办法解开绳子咱们一对一，我才不会上你的当！啊不想死，现在就把衣服脱掉。你就是个畜生。
上。阿妈，你不要说话了，有什么话我们回家说。我在这儿，给我小家，生生孙子。阿妈